നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ അജേഷ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡെസിഷൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ടെൻത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വെറും പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പാരൻസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഡെസിഷനിൽ ഉണ്ടാവും എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ കരിയർ നമ്മളാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ടെൻത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം കാരണം ടെൻത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെവൻത്തിലും ട്വൽത്തിലും പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വർഷങ്ങളും അതായത് കോളേജ് ലെവലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡെസിഷൻ റൈറ്റ് ആവണം റൈറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ വേണം ആ ഇൻഫർമേഷൻ നിന്നും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള റൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസിഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് ഈ വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സയൻസ് സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഈ സ്ട്രീമിൽ വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളെല്ലാം കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് ആർട്സ് ഐ ടി ഐ പോളിടെക്നിക് വി എച്ച് എസ് സി അങ്ങനെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് ടെൻത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഇതുവരെയുള്ള കീഴ്വഴക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള കുട്ടികൾ എല്ലാവരും എടുക്കുന്നത് സയൻസ് ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആ ലെവലും അതിന് താഴോട്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എബോൾ ഉള്ള കുട്ടികൾ എടുക്കുന്നതാണ് കൊമേഴ്സ് അതിന് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ എടുക്കാതെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജോലി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു സബ്ജക്ട് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫീൽ വരികയില്ല ഒരുപാട് സജഷൻസും ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങളും കേൾക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയുന്ന ശേഷം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ജനറേഷന് ഉപദേശങ്ങൾ ഒരു ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഉപദേശം കാറ്റഗറി അല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടും ഓരോ സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓരോ സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലോട്ട് ഈ ജോലികൾ ഈ സബ്ജക്ട്സുകൾ വാതിൽ തുറക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറ്റിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വി എച്ച് എസ് സി പോളിടെക്നിക് ഐ ടി ഐ ഇതിനെ പറ്റി എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇന്നും ആൾക്കാർ ആൾക്കാർക്കുണ്ട് വി എച്ച് എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഐക്ക് എടുക്കുന്നത് മാർക്ക് കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾ കാണുന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഐ ടി ഐ പോ അല്ലെങ്കിൽ വി എച്ച് എസ് സി ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഐ പോലെ ട്രേഡ് ടെക്നിക്കൽ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആണെങ്കിലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി എസ് സി വഴി ജോലി കിട്ടാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഈ ട്രേഡിനെ പറ്റി ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോകളെല്ലാം കാണുക എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡെസിഷൻ എടുക്കുക സോ ഇന്ന് നമുക്ക് സയൻസ് സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റിയോ ഒന്ന് നോക്കാം സയൻസ് സബ്ജക്ട് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരെണ്ണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാറ്റഗറിയിലോട്ടും മറ്റൊരെണ്ണം മെഡിസിൻ കാറ്റഗറിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് പോകുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി എഞ്ചിനീയറിംഗും മെഡിസിൻ കംപ്ലീറ്റും ഡോക്ടറും അല്ല അതിനകത്ത് തന്നെ ഓരോ വേറെ വേറെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെസിഷൻ നമ്മൾ ഏത് സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് എക്സാം ബോർഡിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയായിരിക്കണം കാരണം ഓരോ എക്സാം ബോർഡ് അതായത് ഐ സി എസ് സി സി ബി എസ് സി കേരള സിലബസ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ എക്സാം ബോർഡിൽ ആണെങ്കിലും പഠിക്കുമ്പോഴും സബ്ജക്ട്സും വ്യത്യ
ഇപ്പം മെഡിസിൻ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് ഇപ്പോൾ എം ബി ബി എസ് മാത്രമല്ല എം ബി ബി എസ് ആയാലും ഡെൻറ്റിസ്ട്രി നഴ്സിംഗ് ലാബ് എക്സ്റേ ഇതുപോലുള്ള ഏത് ഫീൽഡ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കതിനകത്ത് കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും കമ്പൽസറിയാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഓരോ സബ്ജക്ട്സിനകത്തുള്ള കാറ്റഗറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സബ്ജക്ട്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസ് സബ്ജക്ട്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ അതർ സയൻസ് സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മെറൈൻ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് പ്രാക്ടീസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ജോമെട്രിക്കൽ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ജോമെട്രിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രോയിങ് ഡിസൈൻ ടെക്നോളജി എൻവയോൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹോം സയൻസ് എക്സെട്ര ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഏതൊക്കെ ജോബിലോട്ടാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഐ ടി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി മൾട്ടി മീഡിയ ആൻഡ് വെബ് ടെക്നോളജി ഫാഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഫാഷൻ ഡിസൈൻ മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഒരുപാട് എത്ര എത്ര വെറൈറ്റി സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി വരുന്ന എൻ്റെ വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ ഓരോ സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടാവും അതായത് ഐ ടി ഐ പോളിടെക്നിക് വി എച്ച് എസ് സി ആർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് എന്നെ പറ്റി എല്ലാം പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റിയെല്ലാം ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ കിട്ടും ഓരോ ഓരോ സ്ട്രീമിനകത്തുള്ള സബ്ജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഈ സ്ട്രീമിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റിയും നിങ്ങൾക്കൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ കിട്ടുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു So thank you thank you for watching and please wait for my next video thank you bye